हेलो एवरी वन दिस इज सी ए साहिल ग्रोवर यो फैकल्टी फॉर बिजनेस लॉस फॉर सी ए फाउंडेशन गाइज लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ रिविजन सीरीज शुरू करी थी वी स्टार्टेड विथ कंपनीज एक्ट हम लोगों ने कंपनीज एक्ट का पहला लेक्चर किया था एंड वाई डिड सटन कंसेप्ट रिगार्डिंग नेचर ऑफ कंपनी विद यू आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आई विल बी फर्दर डिस्कसिंग कंपनी लॉ विद यू बिफोर मैं आपके साथ आगे प्रोसीड करूँ लेट मी हैव अ स्मॉल रिविजन ऑफ हमने लास्ट क्लास में क्या किया We did we started with nature of company. Nature of company में हमने कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस किए थे वी स्टार्टेड विद बड यू मीन बाई कंपनी अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी क्या डेफिनेशन थी कंपनी मीन से कंपनी इन कॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ देन देन उसके बाद हमने एक प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन पढ़ी थी कंपनी मीन्स एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी अ परपिचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील यहाँ मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि जो कॉमन सील है ये अब ऑप्शनल है टू थाउजेंड फिफ्टीन अमेंडमेंट के बाद देन वी मूव टू फीचर्स ऑफ कंपनी फीचर्स ऑफ कंपनी की हमने बात करी थी जब हमने फीचर्स ऑफ कंपनी की बात करी थी आई गेव यू अर लर्निंग स्किल कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन टी स्टैंड फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर सॉरी हाँ टॉप क्लास एसोसिएशन टी स्टैंड फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ओ स्टैंड फॉर ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट पी स्टैंड फॉर परपिचुअल सक्सेशन सी स्टैंड फॉर कॉमन सील एल स्टैंड फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी ए स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल पर्सन एस स्टैंड फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी नेक्स्ट एस स्टैंड फॉर सेपरेट प्रॉपर्टी एंड एसोसिएशन मीन्स एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अब इसके अंदर कुछ केस लॉस थे हमने एक केस लॉस पढ़ा था सेपरेट प्रॉपर्टी था द नेम ऑफ द केस वॉज मेक्योरा वर्सेज नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस केस में क्या बताया था कोर्ट ने कि जो ओनर्स होते हैं कंपनी के जो मैं शेयर होल्डर्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता देन वी डिड अबाउट टू केसेज फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी क्या नाम था केसेस का वन वॉज कॉल्ड सोलोमन वर्सेज सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड नेक्स्ट वॉज नोन बाय द नेम ऑफ ली वर्सेज ली एयर फार्मिंग एंड कंपनी लिमिटेड उसके बाद विट केम टू ए टॉपिक कॉल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट मिल का कंसेप्ट क्या होता है जहां पर द कोर्ट डिसरिगार्ड द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी और वो कॉर्पोरेट लिफ्ट को उठाते हैं पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि पीछे एक्चुअल में वो पर्सन कौन है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पांच केस लॉस पड़े थे हमने फर्स्ट वॉज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू केस का नाम री सर दिनशा मैनेक जी पैटेड नंबर टू टू अवॉइड इम प्रॉपर कंडक्ट और फ्रॉड केस का नाम गिलफर्ड मॉटल वर्सेज होनी थर्ड टू डिटरमाइन द ट्रू करेक्टर ऑफ द कंपनी केस का नाम डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड फोर्थ वन टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन केस का नाम वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेज एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड फिफ्थ वन वेयर कंपनीज मेक सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स केस का नाम मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेज ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन एक सिक्स केस हमने पढ़ा था जहां पर हमने कोई केस लॉ का नाम नहीं पढ़ा था बट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वहां भी होती है इन केस ऑफ क्वाजी क्रिमिनल केसेस तो ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इन टूडेज क्लास आई एम स्टार्टिंग विथ यूनिट टू या चैप्टर टू मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि मैंने कंपनी लॉ को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किए हैं सो अकॉर्डिंग टू माई मटीरियल द चैप्टर टू इज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज हम टाइप्स ऑफ कंपनीज का डिस्कशन करेंगे ये टाइप्स ऑफ कंपनी बड़ा मैंने एक चार्ट बनाया है दिस चार्ट जो आपको मैंने नोट्स दिए थे जो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड हो सकते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप वाले उस नोट्स में आपको पेज नंबर टेन पे ये चार्ट मिल जाएगा वहां टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है मैंने उसको बुक आपको पढ़ाने के लिए चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है सो so, अगर आप लोग साथ साथ बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज द एंटायर चैप्टर हैज बिन समराइज इन दिस चार्ट तो आपके जो टाइप्स ऑफ कंपनीज है दे कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फाइव डिफरेंट क्राइटेरिया पहला क्राइटेरिया जिसपे हम कंपनीज को क्लासीफाई करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स दो तरह से क्लासीफाई की जा सकती है वन इज कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी अनदर वन इज कॉल्ड अ प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी फर्दर दो तरह की हो सकती है वन इज कॉल्ड अ वन पर्सन कंपनी अनदर वन इज कॉल्ड अ स्मॉल कंपनी गाइज इसमें सेक्शन नंबर याद करने बहुत जरूरी है साथ साथ तो मैंने सेक्शन नंबर आपको क्लास के एंड तक सारे याद करा दूंगा निश्चिंत रहिए अभी फिलहाल मेरे साथ क्या सिर्फ क्या याद रखेंगे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बाद उसके अंदर दो कंपनी स्मॉल कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी सेक्शन यहीं पे याद करते हैं इसके प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन टू सबसेक्शन सिक्सटी एट बेटा घर पे बोल रहे पीछे पीछे टू सबसेक्शन सिक्सटी एट पब्लिक कंपनी की टू सबसेक्शन सेवेंटी वन प्राइवेट कंपनी टू सबसेक्शन सिक्सटी एट पब्लिक कंपनी टू सबसेक्शन सेवेंटी वन प्राइवेट कंपनी में दो तरह की और कंपनीज वन पर्सन कंपनी वन
देन नेक्स्ट क्राइटेरिया जिसपे कंपनी क्लासीफाई होती है दो हजार ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी दो तरह से ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी क्लासीफाई की जा सकती है वन इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी दो तरह की हो सकती है लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी यहाँ आपके आप डिटेल में डिस्कस करूंगा देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनी कैन बी क्लासीफाइड इन थ्री कैटेगरी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एंड एन एसोसिएट कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एंड एन एसोसिएट कंपनी देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल कंपनी कैन बी क्लासीफाइड एज लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनी एंड देन देर आर सम अदर मिसलेनियस काइंड ऑफ कंपनीज जो मैंने उसको मिसलेनियस में डाल दिया फाइव टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको यहाँ पढ़नी है फैक्ट सिक्स टाइप्स ऑफ कंपनीज आपने यहाँ पढ़नी है फर्स्ट वन इज कॉल्ड अ फॉरन कंपनी सेकेंड वन अ गवर्नमेंट कंपनी थर्ड वन अ कंपनी विद चेरिटेबल ऑब्जेक्टिव या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन एट कंपनीज डॉर्मेंट कंपनीज निधि कंपनीज एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिस इज अमरी ऑफ चार्ट जो मैंने आपको समरी ऑफ द चैप्टर जो मुझे आपको कराना है सेक्शन नंबर अभी तक हमने चार याद कर लिया कौन कौन से प्राइवेट कंपनी टू सब सेक्शन सिक्सटी एट पब्लिक कंपनी टू सब सेक्शन सेवेंटी वन वन पर्सन कंपनी टू सब सेक्शन सिक्सटी टू स्मॉल कंपनी टू सब सेक्शन एटी फाइव चलिए इसके साथ मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ We are starting with on the basis of members. On the basis of members, जब मैं आपसे बात करूंगा the company can be classified into two categories. One is called a public company, another one is called a private company. तो आप इंडिया इंडिया में जितनी भी कंपनीज होंगी दे कैन बी क्लासीफाइड इन टू जस्ट टू कैटेगरीज या तो वो प्राइवेट कंपनीज होंगी या वो पब्लिक कंपनीज होंगी सो लेट एस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी की क्या डेफिनेशन दी डेफिनेशन हैज बिन गिवन अंडर टू सब सेक्शन सेवेंटी वन अच्छा इसे एक, एक बार बेटा मैं शुरू करूं उससे पहले There are three amendments in this chapter, जो आपके लिए आपका जो नवंबर एग्जाम है उसके लिए एप्लीकेबल है तीन अमेंडमेंट्स हैं आपका जो आर टी पी आया है सी ए फाउंडेशन के लिए उसके अंदर वो अमेंडमेंट्स दी गई है तीनों इसी चैप्टर में से है सो आई विल बी इंक्लूडिंग ऑल दो थ्री अमेंडमेंट्स हेयर मैं क्लियर कर दूंगा वो अमेंडमेंट कहाँ कहाँ आई है इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम एग्जाम में अमेंडमेंट्स पूछ ली जाती है अक्सर पहली अमेंडमेंट जो आई है वो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में ही आई है बिल्कुल क्लैरिफिकेशन बिल्कुल क्लैरिफिकेशन टाइप की अमेंडमेंट है कोई खास लंबा चौड़ा इंपैक्ट नहीं आया उसका स्टिल पब्लिक कंपनी डिफाइन अंडर टू सब सेक्शन सेवेंटी वन डेफिनेशन क्या है पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक कंपनी क्या होती है एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है बहुत सिंपल सी डेफिनेशन एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल विच मे बी प्रिस्क्राइब तो आपने दो पॉइंट याद रखने हैं विच मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी गाइज मैंने ये एंड वर्ड हाईलाइट किया है क्योंकि ये अमेंडमेंट से अभी एड किया गया है उन्होंने दोनों के बीच में एंड वर्ड ऐड किया है कुछ लोगों ने ऐसा कंफ्यूजन उठाया था कि बीच में एंड या और कुछ नहीं लिखा गया तो अब इनमें से कोई एक बात भी पूरी कर लेंगे तो आप पब्लिक कंपनी बन जाएंगे नाउ दे हैव क्लेरिफाइड द सिचुएशन कि दोनों बातें पूरी करनी है देन ओनली यू आर ए पब्लिक कंपनी सो द वर्ड एंड हैज बिन एडिड बाय द अमेंडमेंट सो अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच हैज अ मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल दिस विल बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कुछ फिगर प्रिस्क्राइब की गई है द आंसर इज नो देर इज नो मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल राइट नाउ प्रिस्क्राइब फॉर अ पब्लिक कंपनी सो एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है इस डेफिनेशन का एक सेकेंड पार्ट है जो बच्चे अक्सर पेपर में लिखना भूल जाते हैं कि अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है और उस पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है That means suppose a company A है it is a public company, इसकी एक subsidiary है B, then this B will also be a public company, irrespective of the fact ये अपने आप में public company होने की बातें पूरी करती है या नहीं करती That means a subsidiary of a public company will always be a public company. ये बात आपको ध्यान रखनी है So this is the definition of a public company to subsection 71. It means a company which is not a private company and has a minimum paid-up share capital as may be prescribed, and the subsidiary of a public company shall always be a public company. So, you will understand that here important definition is that for us, private company will be because public company is what? Public company means a company which is only which is not a private company. So, let us move to what is a private company. Guys, I will keep a little speed fast. I have clearly explained in the previous class. These are these are revision videos. So, private company defined under two subsection 68, section number two subsection 68. उसने क्या बोला? उसने कहा जी private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed. क्या यहाँ कोई capital prescribed है? No, कोई capital prescribed नहीं है. So, आज के date में आप अगर बिल्कुल minimum amount से एक रुपए से दस रुपए से बीस रुपए से भी capital शुरू करना चाहें, करिए. There is no minimum paid up share capital as may be prescribed. गाइस पुराने एक्ट के अंदर यहाँ लिमिट्स हुआ करती थी प्राइवेट कंपनी के लिए एक लाख लिमिट
प्लीज मेक श्योर वो लिमिट्स आप अप्लाई नहीं करती अंडर टू थाउजेंड थर्टीन एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन एक्ट सेज दैट प्राइवेट कंपनी मीन कंपनी है मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड इंपॉर्टेंट बात जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तीन कंडीशंस रखती है क्या है वो कंडीशन उसको हम याद करते हैं आर एल पी मेरे पीछे बोल रहे हैं तीन कंडीशन कौन सी है विच बाइट्स आर्टिकल्स आर एल पी आर क्या है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर आर क्या है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर एल क्या है लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू टू हंड्रेड लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू टू हंड्रेड पी का मतलब क्या है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज तो तीन कंडीशन आर एल पी आर मीन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा पहले वर्ड पहले कंडीशन में वो क्या वर्ड यूज कर रहा है रिस्ट्रिक्ट जबकि वो सेकेंड में क्या थर्ड में क्या वर्ड यूज करता है प्रोहिबिट्स दोनों में डिफरेंट होता है डिफरेंस होता है लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात करी थी रिस्ट्रिक्शन क्या होती है जो काम आप कर सकते हैं कुछ शर्तों के साथ कुछ कंडीशन के साथ प्रोहिबिट्स क्या होते हैं साफ साफ माना आप नहीं कर सकते ये काम तो उसने क्या कहा है इट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर आप अपने शेयर के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं प्रोहिबिशन नहीं सेकेंड पॉइंट लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं दैट इज 200 अगेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी आर 200 पुराने एक्ट में दिस यूज्ड टू बी 50 अब कितने हैं 200 अंडर 2013 एक्ट आगे कुछ लिखा है उसने एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ओपीसी आप समझेंगे बेटा ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है तो उस केस में तो ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी तो उसने ये कंडीशन में क्लियर कर दिया इट लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी अच्छा अब इस पॉइंट के साथ दो बातों का ध्यान रखना है ये 200 नंबर जब आप काउंट करेंगे तो अगर आपके कोई जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं यानी कि कुछ लोगों ने मिलके एक शेयर खरीदा हुआ है आप उन सब को एक ही गिनेंगे दैट मीन सपोज करें एक शेयर है जो ए बी और सी तीन जॉइंट होल्डर्स ने मिलके लिया हुआ है क्या आप दो काउंट करते समय ए बी सी को तीन काउंट करेंगे या एक ही काउंट करेंगे आप उनको एक ही काउंट करेंगे सो जॉइंट होल्डर्स फॉर दिस पर्पज शाल बी काउंटेड एज वन नंबर टू आपके एम्प्लॉज और आपके एक्स एम्प्लॉज आपके एम्प्लॉज और आपके एक्स एम्प्लॉज काउंट नहीं किए जाएंगे तो आपने हमने अब तक क्या किया रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू टू हंड्रेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी एंड इन टू हंड्रेड को काउंट करते समय आपको ज्वाइंट होल्डर्स को सिंगल काउंट करना है और एम्प्लॉज और एक्स एम्प्लॉज को इग्नोर करना एंड द थर्ड कंडीशन इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक To to subscribe to any of the securities. फिर से ध्यान दें बच्चा यहां पर आर पहले सेंटेंस में वर्ड यूज था रिस्ट्रिक्ट यहां वर्ड क्या है प्रोहिबिट वहां पर वर्ड यूज था शेयर रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर लास्ट में वर्ड क्या यूज है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी यानी कि किसी भी तरह का सिक्योरिटी आप समझेंगे सिक्योरिटी टर्म ज्यादा वाइडर है ये शेयर्स भी इंक्लूड करेगी डिबेंचर्स भी इंक्लूड करेगी बोन्ड्स भी इंक्लूड करेगी हर तरह के कन्वर्टेबल इन नॉन कन्वर्टेबल सब कुछ इंक्लूड करेगी तो आप किसी भी चीज को इश्यू करने के लिए जनरल पब्लिक से इनविटेशन नहीं दे सकते जनरल पब्लिक को अब नहीं बुला सकते कि आइए और हमें पैसे लगाइए तो आपको अपने प्राइवेट सोर्सेज से प्राइवेट प्लेसमेंट से ही पैसा अरेंज करना पड़ेगा सो नंबर हमें फिर से एक बार डेफिनेशन याद कर लेते हैं टू सब सेक्शन प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच बाइट्स आर्टिकल्स बेटा साथ साथ बोलेंगे पूरी डेफिनेशन विच बाइट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू टू हंड्रेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी टू हंड्रेड काउंट करते समय जॉइंट होल्डर शाल बी काउंटेड एज वन एंड द एम्प्लॉज एंड एक्स एम्प्लॉज शाल बी इग्नोर एंड नंबर थ्री प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी इसके बाद प्राइवेट कंपनीज को गाइज कुछ एग्जामेशन मिलती हैं पेपर में अक्सर पूछ लेता है बट आर द एग्जामेशन अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनी अब आप एक बात समझेंगे प्राइवेट कंपनी को सेटअप करने के लिए मिनिमम मेंबर कितने चाहिए दो पब्लिक कंपनी के केस में सात तो पहली आपको समझेंगे एग्जामेशन तो यही मिल गई कि यूनिट टू और मोर मेंबर्स ओनली टू सेटअप अ प्राइवेट कंपनी वेर एज पब्लिक कंपनी में यूनिट सेवन मेंबर्स सेकेंड आपको मिनिमम डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए दो पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए होते हैं 
तीन तो दूसरे आप, आपको दूसरी एग्जामेशन क्या मिली कि आपको दो ही डायरेक्टर से काम चल जाएगा तो दो मेंबर से काम चलाइए दो डायरेक्टर से काम चलाइए उसके बाद बड़ा चार पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज ये कंपनी लॉ के आगे वाले सेक्शन से हैं जो हम इंटर में आपके साथ डिस्कस करूंगा फिलहाल हम इसको याद कर लेंगे कैसे याद करेंगे आई ए एन एस बड़ा पीछे पीछे बोलेंगे चार वर्ड आई ए एन एस आई ए एन एस कैसे आई एन एस क्या होता है आई स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना जरूरी नहीं होता दैट मीन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नंबर टू ए स्टैंड फॉर ऑडिट कमेटी दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट ऑडिट कमेटी एन स्टैंड फॉर नॉमिनेशन एंड रेमोनरेशन कमेटी दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेट अप अमिनेशन एंड रेमोनरेशन कमेटी एस एस स्टैंड फॉर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेटअप स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों को इन चारों का मीनिंग समझ नहीं आ रहा बट देर इज नो ऑप्शन गाइज आपको ये चार वर्ड्स फिलहाल याद रखने पड़ेंगे बिकॉज राइट नाउ इट्स रिविजन वीडियो आई कांट एक्सप्लेन ये सब क्या होता है बिकॉज ये आगे के सिलेबस में से है सो so, हम कैसे याद करेंगे आई ए एन एस प्राइवेट कंपनी को आई ए एन एस नहीं चाहिए आई ए एन एस मीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी नॉमिनेशन एंड रेमोनरेशन कमेटी एंड फाइनली स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी फिर से बोलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी नॉमिनेशन एंड रेमोनरेशन कमेटी एंड फाइनली स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी तो हमारे पास छह एग्जामेशन हो गए नंबर वन मिनिमम दो मेंबर चाहिए दो डायरेक्टर चाहिए और आई ए एन एस नहीं चाहिए दीज आर एग्जामेशन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी बड़ा सिंपल सा जो आप बातें ऊपर लिखी है वही नीचे दोबारा लिखनी है आप समझे प्राइवेट पहला डिफरेंस मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में दो पब्लिक कंपनी में तीन मैक्सिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 200 पब्लिक कंपनी में नो लिमिट डायरेक्टर्स मिनिमम दो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिम मिनिमम पब्लिक कंपनी में तीन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं प्राइवेट कंपनी में यस पब्लिक कंपनी में लगा सकते हैं नहीं लगा सकते प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती पब्लिक कंपनी कर सकती है यस कर सकती है एंड फाइनली एग्जामेशन क्या प्राइवेट कंपनी को कुछ एग्जामेशन मिली हुई होती है यस yes, क्या पब्लिक कंपनी को एग्जामेशन मिली हुई होती है आंसर इज सिंपली नो तो छह पॉइंट्स हमारे पास डिफरेंस किया है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स प्रोस्पेक्टस एंड एग्जामेशन कौन से छह पॉइंट्स हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर प्रोस्पेक्टस एंड एग्जामेशन एक्सीलेंट है प्राइवेट कंपनी का टॉपिक हमने कर लिया नेक्स्ट वन पर्सन कंपनी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको कैसे डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कंपनी दो कैटेगरी में बढ़ती है प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का सेक्शन टू सब सेक्शन सिक्सटी एट पब्लिक कंपनी का सेक्शन टू सब सेक्शन सेवेंटी वन अब प्राइवेट कंपनी फर्दर दो तरह की हो सकती है वन इज कॉल्ड एन ओपीसी एक बार दिमाग में घुसा ले बेटा प्राइवेट कंपनी ही है ओपीसी ओपीसी प्राइवेट कंपनी ही होती है दिस बात हैज बीन मेड वेरी क्लियर दिस पॉइंट हैज बीन मेड वेरी क्लियर अंडर सेक्शन थ्री सब सेक्शन वन क्लॉज सी सेक्शन थ्री सब सेक्शन वन क्लॉज सी उसने बात क्लियर करी कि जो आपकी ओपीसी है वो एक प्राइवेट कंपनी ही होती है तो ओपीसी क्या होती है ओपीसी इस कंपनी जिसमें सिर्फ एक पर्सन ही मेंबर होता है ओपीसी सेक्शन थ्री सब सेक्शन वन क्लॉज सी के तहत प्राइवेट कंपनी होती है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी होती है इसमें प्राइवेट कंपनी वाली सारी रिस्ट्रिक्शन सारी बातें पूरी करनी पड़ती है दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी बात लिखने से एक बात क्लियर हो गई कि जो भी बातें प्राइवेट कंपनी पर लगती है वो ओपीसी पर भी लगती है अच्छा ओपीसी का कंसेप्ट सोल प्रोपराइटर से कैसे डिफरेंट होता है बेटा इसमें एक सिंगल मेंबर होता है लेकिन ये कंपनी होती है इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल प्रोपराइटरशिप में ऐसा नहीं होता तो आपसे कई बार पूछ सकता है कि ओपीसी कैसे डिफरेंट है सोल प्रोपराइटर से आप कहेंगे कि सोल प्रोपराइटर की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती और वहां लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है जबकि ओपीसी में नो डाउट एक ही आदमी होता है बट वो सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है कंपनी और उसकी उसका जो ऑनर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ठीक है उसके अलावा मैंने आपसे बात करी कि क्योंकि ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है उस पर सारी की सारी बातें जो प्राइवेट कंपनी पर लगती हैं वो इस पर भी लगेंगी ठीक है जी लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो एडिशनली सिर्फ ओपीसी पर लगती हैं यानी कि नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के ऊपर वो बातें नहीं लगती सिर्फ ओपीसी के ऊपर वो बातें लगती हैं सो so, आप समझेंगे वो क्या क्या है नंबर वन इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सिर्फ एक आदमी ही सब्सक्राइब करेगा 
इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सिर्फ एक आदमी ही सब्सक्राइब करेगा प्राइवेट कंपनी में कितने करते हैं दो पब्लिक कंपनी में कितने करते हैं सेवन तो वन पर्सन कंपनी में कितने करने की जरूरत है जस्ट वन आपको सिर्फ इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कितने लोग करेंगे ओनली वन पर्सन विल सब्सक्राइब टू इट नंबर टू इसके पास एक ही डायरेक्टर होगा चलेगा मिनिमम वन डायरेक्टर सफिशियंट थर्ड ये अपने मेमोरेंडम में एक बात लिखेगी कि अगर इसके सोल ऑनर की डेथ हो जाती है वो इनसॉल्वेंट हो जाता है वो इनकेपेसिटेट हो जाता है तो उसकी जगह और कौन जगह लेगा दैट मीन्स इट विल कंटेन अ नेम ऑफ अ नॉमिनी हु विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द डेथ इनसॉल्वेंसी और इन कैपेसिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड चौथी बात एडिशनल क्या है इसकी कंपनी के नाम के पीछे आप वन पर्सन कंपनी वर्ड यूज करेंगे आपको इतना माई बिली पता होगा प्राइवेट कंपनियों का नाम एंड होता है बाय द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनियों का नाम एंड होता है बाय द वर्ड्स लिमिटेड तो वन पर्सन कंपनी के लिए रिश्तेल बात क्या है वन पर्सन कंपनी को अपना नाम कैसे एंड करना है बाय वर्ड्स वन पर्सन कंपनी तो हमें देखा चार बातें एडिशनल एमओ सब्सक्राइब एक जना करेगा डायरेक्टर एक होगा देन एक नॉमिनी का नाम अपॉइंट किया जाएगा एंड फाइनली जब आप नाम लिखेंगे वन कंपनी का तो लास्ट में वन पर्सन कंपनी नाम एक मेंशन करेंगे इसके बाद इसका इन कॉर्पोरेशन का तरीका बेटा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें एडिशनल देखनी होती हैं हमने यहाँ पे नंबर वन आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक नॉमिनेशन क्लॉज डाला जाएगा आई बिलीव आपको पता होगा मेमोरेंडम के अंदर कई क्लॉजेज होते हैं नेम क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज लाइबिलिटी क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज कैपिटल क्लॉज एक ओपीसी के केस में नया क्लॉज डाला जाएगा जिसको हम कहते हैं नॉमिनेशन क्लॉज उस नॉमिनेशन क्लॉज में आप क्या लिखेंगे यू विल मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन हु इन केस ऑफ डेथ इंसॉल्वेंसी और इन कैपेसिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑफ द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी उस कंपनी का मेंबर बन जाएगा दैट मींस आप अपने लाइफ टाइम में एक नॉमिनी का नाम बताएंगे कैसे बताएंगे मेमोरेंडम में लिख के कहां पर लिख के नॉमिनेशन क्लॉज में लिख कर. अब जिस आदमी का आप नाम लिख रहे हैं एज ए नॉमिनी उसका आप एक रिटर्न कंसेंट लेंगे कि भैया मैं आपको नॉमिनी अपॉइंट कर रहा हूं अपनी ओपीसी के अंदर और इस रिटर्न कंसेंट को आरओसी को फाइल करेंगे आप एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे उसका रिटर्न कंसेंट लेंगे और उस रिटर्न कंसेंट को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आरओसी को फाइल करेंगे उसके बाद क्या यह नॉमिनी अपना नाम हटवा सकता है कैन ही विदड्रॉ इस कंसेंट ये थोड़ा समय बाद कह सकता है कि मुझे नॉमिनी नहीं बनना ये yes, हटा सकता है दैट मीन नॉमिनी कैन विदड्रॉ इज कंसेंट क्या आप अपने लाइफ टाइम में नॉमिनी बदल सकते हैं बिल्कुल बदल सकते हैं आप कह सकते हैं कि मैंने पहले एक्स व्यक्ति को नॉमिनी बनाया था नाउ आई वांट टू रिमूव हिज नेम एज नॉमिनी और मैं वाई को नॉमिनी बनाना चाहता हूं क्या प्रोसीजर रहेगा आप बेटा डायरेक्ट आरओसी को नहीं बोलेंगे ये बात आप अगर मैंने ओपीसी सेट किया है तो मैं डायरेक्ट आर को नहीं बोलूंगा मैं कंपनी को बताऊंगा अपनी और कंपनी आर को बताएगी तो मैंने क्या लिखा कि अगर आप चेंज इन द नेम करना चाहते हैं यू वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी If you want to change the 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 name of the nominee of the company, then in that case क्या प्रोसीजर रहेगा यू विल हैव टू गिव अ नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी विल इंटीमेट दिस फैक्ट टू द आर ओ सी आर ओ सी को यह बात कंपनी बताएगी देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका सोल मेंबर होगा या जो आपका नॉमिनी होगा इसने तीन बातें पूरी करनी है नंबर वन इज ही हैज टू बी अ नेचुरल पर्सन नंबर टू ही हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नंबर थ्री ही हैज टू बी अ रेजिडेंट इंडिया फिर से तीन बातें क्या क्या पूरी करनी है हीज टू बी अ नेचुरल पर्सन ही हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नंबर थ्री ही हैज टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया एक आदमी इंडिया का रेजिडेंट कब बोला जाता है जब ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन वन हंड्रेड एटी टू डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर बट द वर्ड यूज आर नॉट लेस देन वन हंड्रेड एटी टू डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर द कैलेंडर ईयर क्या होता है जो जनवरी से दिसंबर तक चलता है और कौन सा ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से मार्च तक चलता है बट द वर्ड्स क्या यूज किए गए हैं यहाँ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर उसके अलावा क्या माइनर सोल मेंबर बन सकता है क्या माइनर ओपीसी सेटअप कर सकता है द आंसर इज नो क्या मेंबर क्या माइनर आपका नॉमिनी बन सकता है द आंसर इज अगेन नो अच्छा उसके बाद एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ओपीसी के बारे में याद रखने वाली ओपीसी को आप सेक्शन एट कंपनी की तरह नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते सेक्शन एट कंपनी कौन सी होती है वो कंपनियां जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती हैं जो एनपीओ की तरह काम करती हैं यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट योर ओपीसी एज अ सेक्शन एट कंपनी या नंबर टू यू कैन नॉट बी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एन एन बी एफ सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वाला काम आप नहीं कर सकते ठीक है जी दो रिस्ट्रिक्शन सेक्शन एट कंपनी नहीं हो सकते और आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन नहीं हो
यू कैन नॉट वॉलेंटरली कन्वर्ट योर सेल्फ इन टू अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी आपको ओपीसी ही रहना पड़ेगा पहले दो साल लेकिन इन दो सालों में भी आप अगर चाहें तो कन्वर्ट हो सकते हैं चाहें बेटा क्या अगर कंपल्शन आ गई तो आप कन्वर्ट हो सकते हैं यानी कि वॉलेंटरली नहीं हो सकते दो साल में दो साल के बाद आप वॉलेंटरली कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देन देर आर सर्टेन कंडीशन जहां अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो कंपल्सरली कंपल्सरली आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में या एक पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है वो कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वट आर द कंडीशन जहां पर एक ओपीसी को कंपल्सरली कन्वर्ट होना पड़ता है इन टू अ नॉन ओपीसी पढ़े क्या कहानी है जब आपकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड कर जाती है 50 लाख को और जब आपका एवरेज टर्न ओवर इन द रेलिवेंट पीरियड एक्सीड कर जाता है दो करोड़ को तो so, पहली बात तो बेटा वर्क वर्ड बी यूज इन बिटवीन इज और यानी कि इनमें से कोई भी एक बात अगर पूरी हो गई यू कैन नॉट कंटिन्यू एज एन ओपीसी क्या क्या है बातें याद रखें पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड करता है 50 लाख को या आपका एवरेज टर्न ओवर एक्सीड करता है दो करोड़ को एवरेज टर्न ओवर कब रेलिवेंट पीरियड का बेटा क्योंकि मैं एवरेज निकाल रहा हूं एवरेज निकालने के लिए कोई टाइम स्पेन चाहिए कितने समय का एवरेज तो उन्होंने कहा जी रेलिवेंट पीरियड में आपका टर्न ओवर करोड़ को एक्सीड कर जाए हमने कहा जी रेलेवेंट पीरियड क्या होता है उन्होंने कहा जी रेलेवेंट पीरियड इज इमीडिएटली पीरियड ऑफ थ्री इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले तीन साल के फाइनेंशियल ईयर उठाइए और उनका टर्न ओवर निकाल लीजिए उसका एवरेज को देखिए क्या वो दो करोड़ से आगे जाता है थ्री इमीडिएटली प्रोसीडिंग द वर्ड यूज हेयर इज फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखेंगे रेजिडेंट कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या बोला था कैलेंडर ईयर नॉट लेस देन वन डेज इन द कैलेंडर ईयर यहां वो क्या बोल रहा है थ्री इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो मुझे बताएंगे कब कब कंपलसरी कन्वर्जन हो जाती है जहां पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को एक्सीड कर जाती है या आपका एवरेज टर्न ओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड दो करोड़ को एक्सीड कर जाता है और रेलेवेंट पीरियड क्या होता है पीरियड ऑफ थ्री इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको सर मैंने आपका टर्न जैसे ही सपोज करें आपका पेड अप शेयर कैपिटल फिफ्टी लैख में एक्सीड कर गया क्या अब आपको इमीडिएटली प्राइवेट कंपनी बनना पड़ेगा अब या पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा नॉर्मल वाली द आंसर इज नो आपको अभी सिक्स मंथ्स मिलेंगे दैट मींस विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ फुलफिलिंग एनी ऑफ दीज कंडीशंस इनमें से कोई भी एक बात पूरी होने पर छह महीने के अंदर अंदर आपको एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाना है या एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाना है वो आपकी इच्छा और जितनी भी बातें मैंने पीछे बताई इनमें से कोई भी बात अगर आप वॉयलेट करेंगे then there is a fine prescribed the fine prescribed is rupees 5000 plus rupee fine of rupees 500 per day during which default continues to aapko samjhenge do tarah ka fine hai ek to fix 5000 ka plus iske andar 500 rupees per day during which default continues aapko fine pay karna padega to ek bar dobara dekhe kya kuch kiya humne private comp one person company mein single person mein hota hai member iske andar section 3 sub section 1 clause c kehta hai ye private company hai प्राइवेट कंपनी है तो सारी प्राइवेट कंपनी वाली बातें तो लगेंगी लेकिन चार बातें एडिशनल लगेंगी एक सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होगा एक डायरेक्टर होगा नॉमिनी का नाम बताना पड़ेगा और कंपनी का नाम के पीछे वन पर्सन कंपनी लिखना पड़ेगा जब हम इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं आप एक नॉमिनेशन क्लॉज डालेंगे जिसमें नॉमिनी का नाम बताएंगे नॉमिनी की कंसेंट लेंगे रिटर्न में उस कंसेंट को आर को फाइल करेंगे नॉमिनी अपनी कंसेंट भी ड्रॉ कर सकता है आप भी नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं ये जो नॉमिनी है और जो ऑनर है ये इनको तीन बातें पूरी करनी जरूरी है ये नेचुरल पर्सन होने चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया कब होते हैं जब आप वन डेज प्रीवियस ईयर के अंदर प्रीवियस कैलेंडर ईयर के अंदर इंडिया में रहे हुए हैं माइनर ना तो नॉमिनी बन सकता है ना ही मेंबर बन सकता है आप अपनी ओपीसी को सेक्शन एट कंपनी या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की तरह रजिस्टर नहीं कर सकते देन विद इन टू इयर्स आप वॉलेंटरली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में लेकिन कंपल्शन अगर आ गई तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी जब आपकी पेड अप शेयर कैपिटल फिफ्टी लैख को एक्सीड कर जाएगी या आपका एवरेज टर्न ड्यूरिंग रेलिवेंट पीरियड टू करोड को एक्सीड कर जाएगा रेलिवेंट पीरियड क्या होता है पिछले तीन साल इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर सिक्स मंथ्स का टाइम मिलेगा उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा नहीं कन्वर्ट करेंगे कोई और डिफॉल्ट अगर करेंगे जितने भी हमारी बातें करी देन देर इज ए फाइन फाइव थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड पर डे आई बिलीव ओपीसी आपको याद हो गई एंड द लास्ट टॉपिक हमने समझा था और प्राइवेट कंपनी किस तरह की होती है प्राइवेट कंपनी इज नॉन बाय द नेम कॉल्ड स्मॉल कंपनी स्मॉल कंपनी सेक्शन टू सब सेक्शन एटी फाइव स्मॉल कंपनी सेक्शन टू सब सेक्शन एटी फाइव वन पर्सन कंपनी सेक्शन टू सब सेक्शन सिक्सटी टू प्राइवेट कंपनी सेक्शन टू सब सेक्शन सिक्सटी एट 
पब्लिक कंपनी टू सब सेक्शन सेवेंटी वन सिक्सटी एट प्राइवेट सेवेंटी वन पब्लिक सिक्सटी टू वन पर्सन कंपनी एटी फाइव स्मॉल कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन स्मॉल कंपनी वो कैसे डिफाइन करता है स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी आप समझेंगे एक बात तो यहीं से ही क्लियर हो गई कि स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होगी प्राइवेट कंपनी होगी तो ये बात ऑफिस में भी लिखी थी ये ऑफिस में लिख के बोला था सेक्शन थ्री सब सेक्शन वन क्लॉज सी ने और यहां तो डेफिनेशन ही बोल रही है स्मॉल कंपनी की कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी विच सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन जो नीचे दी गई दोनों बातें सेटिस्फाई करती है कौन सी बातें सेटिस्फाई करनी है बेटा दोनों बातें सेटिस्फाई करनी है नंबर वन पेडअप शेयर कैपिटल आपकी 50 लाख से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए दैट मीन्स इट इट डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज द पेडअप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब पेडअप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब क्या कोई हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया है द आंसर इज नो एंड द टर्न ओवर एज पर इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका टर्न ओवर इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाइए उसमें टर्न ओवर देखिए दैट टर्न ओवर शुड नॉट एक्सीड टू करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब तो से दोबारा से याद करेंगे क्या कुछ था स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी जो दो बातें पूरी करती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड फिफ्टी लैख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड एंड जिसका टर्न ओवर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड टू करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब ठीक है अब गाइस स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन इस अटेम्प्ट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई है मैं आपको वो अमेंडमेंट्स मैंने जो आपको याद कराई है वो अमेंडमेंट डेफिनेशन ही कराई है मैं आपको बता देता हूं अमेंडमेंट क्या क्या आई है पहली अमेंडमेंट बेटा जो वर्ड्स हैं और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब इसके आगे पहले ब्रैकेट में लिखा होता था नॉट मोर देन फाइव करोड़ रुपीज अब ये वर्ड्स बदल के लिख दिए गए हैं नॉट मोर देन टेन करोड़ रुपीज अब इसका इंपैक्ट क्या आया इसका इंपैक्ट यह आया गाइज पहले गवर्नमेंट इस फिफ्टी लैख की फिगर को बढ़ाकर कितने तक ले जा सकती थी पांच करोड़ तक यानी कि गवर्नमेंट कह सकती थी आज से जिसकी कैपिटल पांच करोड़ से कम भी है वो भी स्मॉल कंपनी है अब गवर्नमेंट इसको बढ़ाकर कितना कर सकती है दस करोड़ रुपीज क्या गवर्नमेंट ने कोई अमाउंट आज तक अभी प्रिस्क्राइब किया है द आंसर इज नो ना गवर्नमेंट ने पहले कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ था ना गवर्नमेंट ने अब कुछ प्रिस्क्राइब किया है हाँ उनकी प्रिस्क्राइब करने की जो क्षमता है उनकी प्रिस्क्राइब करने की जो ताकत है उनकी प्रिस्क्राइब करने की जो पावर है वो बढ़ गई है पहले फाइव करोड़ तक प्रिस्क्राइब कर सकते थे अब वो कितने तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टेन करोड़ तक तो अब अब पूरी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे विच एज ए पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ विच लेस देन इक्वल टू फिफ्टी लैख दैट मीन पेड ऑफ शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड फिफ्टी लैख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शाल नॉट बी मोर देन हंड्रेड करोड़ विच शाल नॉट बी मोर देन हंड्रेड सॉरी विच शाल नॉट बी मोर देन टेन करोड़ एंड दूसरी बात उन्होंने क्या लिखी इट्स टर्न ओवर एज पर द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड टू करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शाल नॉट बी मोर देन हंड्रेड करोड़ बेटा यहां पहले वर्ड्स क्या थे ट्वेंटी करोड़ तो आप समझेंगे उन्होंने कहा चेंज लाया है जो ये हायर अमाउंट वाली फिगर्स हैं ये पहले पांच करोड़ होती थी इसको बढ़ा के दस करोड़ कर दिया ये ये पहले बीस करोड़ होती थी इसको बढ़ाकर सौ करोड़ कर दिया क्या इफेक्टिवली डेफिनेशन में कोई चेंज आया नहीं क्योंकि ये पहले भी प्रिस्क्राइब नहीं थी ये अब भी प्रिस्क्राइब नहीं है हाँ प्रिस्क्राइब करने की पावर जोर बढ़ा ली गई है दिस इज द अमेंडमेंट जो आई है इसलिए आप ये पेपर में पक्का पक्का याद करके जाएंगे ठीक है जी एक तीसरी अमेंडमेंट और आई है डेफिनेशन में जो आपको बताता हूं उन्होंने क्या लिखा है इट्स टर्न ओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पहले तो वर्ड मेरे पास मेरे साथ साथ बोले इट्स टर्न ओवर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इट्स टर्न ओवर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर सर इसमें ऐसा क्या हो गया वो बोल रहा है कि पिछले साल का टर्न ओवर देखना है यहां पहले वर्ड्स यूज किए हुए थे टर्न ओवर एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा पहले वर्ड्स क्या थे टर्न ओवर एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टर्न ओवर एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप समझे पहले क्या वर्ड्स थे एज पर इट्स लास्ट 
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब क्या वर्ड्स आ गए एज पर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दोनों में फर्क क्या है पहले वो क्या कह रहा था इसका टर्न ओवर देखना है एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब वो क्या कह रहा है इसका टर्न ओवर देखना है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आज अब आप लास्ट की बात करते हैं यहां एक दिक्कत आती है कुछ पब्लिक कंपनियां जो होती हैं कुछ लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं कुछ कंपनियां जिनको बाहर शेयर मार्केट में लिस्टेड कराई हुई होती हैं उनको कई बार अपने साल में एक से ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है दे मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच क्वार्टर तो उन हुआ क्या एक कंपनी बेटा अक्टूबर में बैठी थी उसने उसने कहा मेरा लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपने वो देखना है ना टर्नओवर तो मेरा लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है जुलाई का अगस्त और सितंबर का दैट मीन जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर का मेरा लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या मैं इसका टर्नओवर देख के बोल दूं कि मैं स्मॉल कंपनी हूं दिक्कत आई आपने वर्ड क्या लिखा एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसका लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कौन सा है उस क्वार्टर वाला हाँ फिर हमने वर्ड में क्लैरिफिकेशन करके अब क्या डाला है एज पर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि अगर आप अक्टूबर 2018 में बैठे हैं तो अब आपको जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था दैट मीन 17 सेवनटीन 16 17 का नहीं 17 18 का दैट मीन फर्स्ट ऑफ अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप उसका टर्न ओवर देखें तो ये मैंने आपको समझा दिया अब मुद्दे के बाद याद रखना डेफिनेशन होगा इस पेपर में लिखनी है हमने कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी Which satisfies both condition, जिसकी paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 10 crore. And जिसका turn over as per its profit and loss account of immediately preceding financial year does not exceed rupees 2 crore or such higher amount as may be prescribed, which shall not be less than 100 crore rupees. Which shall not be more than 100 crore. तो ये हमारी definition निपटी. We are done with on the basis of नंबर ऑफ मेंबर्स हमने क्या क्या किया पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी देन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी जब हम बात करते हैं गाइस देर आर टू कैटेगरीज नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जब हम लिमिटेड वाली कंपनी की बात करते हैं जब हम अनलिमिटेड की बात करते हैं देर कैन बी अदर कंपनी जहां पर शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी सेक्शन टू सब सेक्शन नाइनटी चलिए अब इन सेक्शन को याद करना शुरू करते हैं जब हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी द कंपनी कैन बी लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है जब हम गारंटी की बात करते हैं सेक्शन इज टू सब सेक्शन ट्वेंटी वन लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए टू सब सेक्शन ट्वेंटी टू अनलिमिटेड के लिए टू सब सेक्शन नाइनटी टू तो लिमिटेड बाय लिमिटेड अनलिमिटेड की बात करेंगे इस तो अनलिमिटेड में क्या होता है इन दिस केस जो शेयर होल्डर्स है वो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप जिस हद तक कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर पा रही दैट मीन्स टिल द अमाउंट द डेट्स ऑफ द कंपनी फॉल शॉर्ट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी हो सकता है कंपनी को 10 करोड़ रुपए पे करनी है लाइबिलिटी लेकिन कंपनी के पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए हैं तो वो 5 करोड़ किससे मांगेगी शेयर होल्डर से मांगेगी इसलिए हम क्या कहते हैं ये कंपनी कैसी हैं? दीज आर अनलिमिटेड कंपनी इन कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कहां तक होती है टू द अमाउंट टू विच द असेट्स ऑफ द शेयर असेट्स ऑफ द कंपनी आर शॉर्ट ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप जो कंपनी की वाइंडिंग अप होगी उस समय उनके उनके जितनी पैसे की कमी होगी दे विल बी आस्किंग दैट मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड है तो कंपनी लिमिटेड दो तरह से हो सकती है वन इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर्स इस केस में आपकी लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड होती है टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स तो अब इसमें क्या होगा मान लीजिए आपने कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं वो टेन रुपीज फेस वैल्यू के थे उसके ऊपर आपने एट रुपीज पे कर रखे हैं देन द रिमेनिंग टू रुपीज इज ओनली योर लाइबिलिटी इस दो रुपए को कंपनी कब मंगवा सकती है बट ड्यूरिंग द टेन ईयर ऑफ कंपनी कंपनी चल रही है बिल्कुल सही सलामत हालत में है कोई इंसॉल्वेंसी नहीं है वो बंद नहीं हो रही क्या वो तब भी दो रुपए आपसे मंगवा लेगी यस yes, आपने समझा है कंपनी कॉल्स करती है कंपनी दो रुपए मंगवाएगी और अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है और उसको पता चला कि आपके शेयर पार्टली पेड अप पड़े हैं क्या वो तब भी इन पैसे को मंगवा सकती है यस yes. तो आप समझेंगे इसमें जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी आती है दैट इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑफ द शेयर ऑन द शेयर बट ये अमाउंट ड्यूरिंग द टेन ईयर ऑफ कंपनी भी मंगवाया जा सकता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी मंगवाया जा सकता है देन देर इज समथिंग कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है यहां पर पर्सन अंडरटेक्स टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग ट
द आंसर इज नो कंपनी कब मांग सकती है जब कंपनी वाइंड अप होगी क्योंकि मैंने क्या कंट्रीब्यूट करने का अंडरटेक किया दैट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जब कंपनी बंद होने वाली होगी आई विल एंड अप कंट्रीब्यूटिंग समथिंग सो दैट इज दैट इज बेस्ड ऑन लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मैंने आपको डिफाइन कर दिया सेक्शन नंबर बता दीजिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर टू अनलिमिटेड कंपनी टू ठीक है Then on the basis of excess of capital, बड़ा सिंपल सा काम है बेटा वन इज कॉल्ड अलिस्टेड कंपनी अनदर वन इज कॉल्ड एन अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी क्या होता है जिसकी कोई भी सिक्योरिटी कोई भी सिक्योरिटी बेटा शेयर नहीं एनी सिक्योरिटी इज लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री किस इंडिया की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे ऊपर उसका उसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है इट इज अ लिस्टेड कंपनी और जो कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होती वो क्या होती है दैट इज कॉल्ड एन अनलिस्टेड कंपनी अ वेरी सिंपल सी डेफिनेशन नॉट वेरी टफ सिर्फ एक बार ध्यान रखने वाली शेयर्स की बात नहीं करता वो इट टॉक्स अबाउट एनी सिक्योरिटी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड हो दैट विल वर्क दैट मीन एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इट विल बी एन अनलिस्टेड इट विल बी लिस्टेड कंपनी तीन तरह के हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल तीन तरह की हो सकती है बेटा कंपनी एसोसिएट कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन है बेटा एक खासियत है ये रिलेशनल डेफिनेशन है यानी कि एक दूसरे के रिलेशन में डिफाइन होती हैं। सर ये रिलेशनल डेफिनेशन कैसी होती है जैसे कि मैंने क्या कहा दिस पर्सन इज अ फादर बट आप फादर मैं उनको बोल रहा हूं दैट मीन्स ये किसी के फादर होंगे ऐसे मैं बोलता हूँ ही इज अ सन ये किसी के सन होंगे दैट मीन्स इन वर्ड्स को हम क्या करते हैं ये रिलेशन में यूज होते हैं हमने कहा ये आदमी इज ए हजबेंड दैट मीन्स ही इज ए हजबेंड ऑफ सम This lady is a wife. This lady is a wife of someone. तो हम हमने ऐसे ही डेफिनेशन दे रखी है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की तो उसने क्या कहा जी होल्डिंग कंपनी क्या होती है मैंने उसने कहा जी होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ऑफ विच सच सब्सिडी सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी क्या होती है होल्डिंग कंपनी किसी और कंपनी के रिलेशन में एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी दूसरी कंपनीज सब्सिडरीज होती हैं आप समझे कैसी सी डेफिनेशन दे दी मैंने आपसे पूछ रहा हूं मैंने कहा फादर कौन होता है उसने आपने कहा फादर वो होता है जिसका कोई सन होता है यहां भी ऐसी बात लिखी हुई है होल्डिंग कंपनी क्या होती है एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरीज होती है तो आप समझेंगे अब सब्सिडरी क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है तो पहले डेफिनेशन का सेक्शन याद करें टू सब सेक्शन फोर्टी होल्डिंग कंपनी क्या बोलता है होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मीन ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी इसका नीचे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ये मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा ये अमेंडमेंट है तीसरी अमेंडमेंट तीन अमेंडमेंट थी मैंने आपको बता दी पहली पब्लिक कंपनी में एंड आया था दूसरी कम, आपकी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में चेंज आया और तीसरी ये चेंज आया है उन्होंने एक लाइन एड करी है होल्डिंग कंपनी के नीचे ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा हमने होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन करी इसके बाद गाइज आई एम मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अ सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी बट इसने भी रिलेशनल डेफिनेशन दी कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है सब्सिडरी कंपनी किसी और कंपनी के रिलेशन में एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि एक होल्डिंग कंपनी बनने के दो तरीके हैं आप दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल कर लें या आप एक्सरसाइज करें वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी आपके पास उस कंपनी की मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल होनी चाहिए तो आप समझेंगे सिर्फ शेयर कैपिटल रखने से होल्डिंग नहीं बन जाते एक और तरीका भी है होल्डिंग बनने का आपके पास वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का कंपोजिशन कंट्रोल करने का पावर होना चाहिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन कंट्रोल करने का पावर कैसे आता है जब आप किसी कंपनी के मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं अपनी इच्छा से बिना किसी से पूछे बिना किसी की कंसेंट के तो हम क्या कहते हैं आपका वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल आ गया और जब आपके पास उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल आ जाता है दैट कंपनी बिकम्स योर सब्सिडरी कंपनी सेकेंड अगर आप उसका वन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं आप उसका वन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं कैसे या तो खुद होल्ड करते हैं या अपनी सब्सिडरी के थ्रू होल्ड करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझें खुद होल्ड करना इज वेरी सिंपल लेट मी टेक एन एग्जांपल एक कंपनी ए है गाइस 
एक कंपनी बी है इस कंपनी बी की टोटल कैपिटल टेन लैख है ए कंपनी इसके अंदर फाइव पॉइंट फाइव लैख होल्ड करती है क्या ए कंपनी होल्डिंग है यस हम क्या कहेंगे इट होल्ड मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑन इट्स ओन ये अपने अपने आप ही इसके अंदर वन लैख मोर देन वन हाफ होल्ड करती है दूसरा तरीका एक कंपनी है ए गाइज इसकी एक कंपनी है सब्सिडरी बी यानी कि ए की एक सब्सिडरी है बी और बी आगे सी के अंदर साढ़े पांच लाख रुपए होल्ड करती है यानी कि सी की कैपिटल कितनी है टेन लाख रुपीस और बी उसमें कितना होल्ड करती है फाइव पॉइंट फाइव लाख रुपीस क्या मैं कह सकता हूं कि सी बी की सब्सिडरी है क्या सी बी की सब्सिडरी है यस yes. और बी किसकी सब्सिडरी है ए की तो मैं इस केस में क्या कह सकता हूं ए होल्डिंग कंपनी है सी की आम भाषा में आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी बन जाती है इसको दूसरी भाषा में हम कैसे बोलते हैं कि ए सी के अंदर मोर देन वन हाफ शेयर होल्ड करता है थ्रू इट्स सब्सिडरी खुद नहीं होल्ड करता लेकिन सब्सिडरी के थ्रू होल्ड करता है नेक्स्ट क्या हो सकता है आप भी कुछ होल्ड करते हो आपकी सब्सिडरी भी कुछ होल्ड करती हो जैसे कि बेटा ए कंपनी इसकी सब्सिडरी है बी कंपनी अब क्या हुआ उस केस में बी फाइव पॉइंट फाइव लाख होल्ड करती थी यहां क्या हो रहा है बी टू पॉइंट फाइव होल्ड करती है ए थ्री होल्ड करती है दोनों मिलके फाइव पॉइंट होल्ड होल्ड करते हैं क्या मैं कह सकता हूं कि ए इस केस में होल्डिंग कंपनी बन गया सी का यस yes, क्योंकि ए ऑन इट्स ओन एंड थ्रू इट्स सब्सिडरी ऑन इट्स ओन कितना थ्री थ्रू इट्स सब्सिडरी कितना टू पॉइंट फाइव होल्ड करता है इन सी लिमिटेड सो सी इज द सब्सिडरी ऑफ ए एंड फाइनली हो सकता है आप सिर्फ सब्सिडरी से ही होल्ड करते हो लाइक ए इसकी दो सब्सिडरी है बी और सी ये बी और सी मिलकर डी के अंदर मोर देन वन हाफ होल्ड करते हैं सी होल्ड करता है थ्री लैख दिस होल्ड टू पॉइंट फाइव टोटल इज टेन लैख तो हम क्या कह सकते हैं ए इज स्टिल द होल्डिंग ऑफ डी बिकॉज ए थ्रू इज सब्सिडरी होल्ड मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ डी लिमिटेड हमने मैंने वर्ड क्या लिखा इट एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल इधर एट इट्स ओन और टूगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी तो हमने क्या देखा होल्ड सब्सिडरी बनने के लिए आपको दो बातें देखनी है कि होल्डिंग कंपनी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करती हो या मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल होल्ड करती है इधर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स इट्स सब्सिडरी सेक्शन नंबर बता देंगे इस होल्डिंग कंपनी टू सब सेक्शन फोर्टी सिक्स सब्सिडरी कंपनी टू सब सेक्शन एटी सेवन टू सब सेक्शन फोर्टी सिक्स टू सब सेक्शन एटी सेवन टू सब सेक्शन फोर्टी सिक्स टू सब सेक्शन एटी सेवन अमेंडमेंट पे आइए या समझे बेटा कुछ ना कुछ लाइन लिखी उसने कहा फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट क्या मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात करी थी कंपनी क्या होती है और बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है डिस्कशन हुई थी हमारी मैंने क्या कहा था कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंदर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ आप डेफिनेशन पढ़े उसने क्या लिखा है होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी बनने के लिए पहले आपका कंपनी होना जरूरी है लेट मी टेक एन एग्जाम्पल बेटा एक इंडिया में या वेरी सिंपल एग्जाम्पल एक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है इंडिया के अंदर और आप समझेंगे इसकी सारे के सारे शेयर होल्ड करती है माइक्रोसॉफ्ट यूएसए क्या मैं कह सकता हूं माइक्रोसॉफ्ट यूएसए होल्डिंग कंपनी है इंडिया की माइक्रोसॉफ्ट की देर इज अ प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट यूएसए कंपनी ही नहीं है जब ये कंपनी ही नहीं है तो फिर ये होल्डिंग कंपनी कैसे बन जाएगी Because the words used in the definition are means a company of which such companies are subsidiaries. यानी कि आपको holding company बनने के लिए पहले एक company होना जरूरी है इस बात को इस बार amendment से clarify किया गया उन्होंने कहा इस company को पढ़ते समय this includes body corporate also. यानी कि क्या आप ऐसी कंपनियां क्या आप ऐसी body corporate जो इंडिया से बाहर incorporated हैं क्या वो भी इंडिया में holding company का दर्जा ले सकती हैं Can they be called holding companies? Yes, because for the definition of holding company, the word company includes body corporate. This is the amendment जो paper में आपसे पूछी जा सकती है This is आप नीचे लेते हैं तो definition के नीचे आप पक्का पक्का इसको लिख के आएंगे For the purpose of this clause, the expression company includes any body corporate. ठीक है जी This was on the basis of control. This on the basis of control एक category और आती है that is called एसोसिएट कंपनी एसोसिएट कंपनी क्या होती है बेटा एक एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है लेकिन वो उसकी सब्सिडरी नहीं होती यानी कि मेरे पास उसकी मेजोरिटी शेयर तो नहीं है लेकिन स्टिल मेरे पास उस कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो मेरी एसोसिएट कहलाती है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का कैसे आता है सर ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है वेन यू होल्ड एटलीस्ट ट्वेंटी ऑफ टोटल शेयर कैपिटल वेन यू होल्ड एटलीस्ट ट्वेंटी ऑफ 
टोटल शेयर कैपिटल अच्छा गाइस एक चीज मैं बताना भूल गया आपका यहाँ भी वर्ड आया था टोटल शेयर कैपिटल यहाँ उसमें भी वर्ड आ रहा है कंपनी में टोटल शेयर कैपिटल ये टोटल शेयर कैपिटल क्या होती है टोटल शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटा क्यूमुलेटिव नहीं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो इन दोनों को हम बोलते हैं टोटल शेयर कैपिटल और आप अगर इसका इस टोटल का एटलीस्ट वन हाफ होल्ड करते हैं देन यू बिकम अ होल्डिंग कंपनी और यहां पर अगर आप इस टोटल का एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट होल्ड करते हैं देन यू बिकम अ एसोसिएट कंपनी तो आप समझेंगे आप ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा होल्ड करते हैं यू आर एसोसिएट जैसे ही आप फिफ्टी क्रॉस करते हैं यू बिकम अ होल्डिंग कंपनी और उन्होंने एक बात और इंक्लूड करी एसोसिएट कंपनी में जहां आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है लेकिन आप उसके वो आपकी सब्सिडी नहीं है और इट्स एसोसिएट कंपनी विल ऑलवेज इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर यानी कि अगर दो कंपनियों में जॉइंट वेंचर है देन बोथ विल बी नोन एज एसोसिएट्स ऑफ ईच अदर इर रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उनकी क्या शेयर होल्डिंग है यानी कि जॉइंट होल्डिंग देख सॉरी जॉइंट वेंचर के टाइम पर आपने कौन सी कंपनी किसमें क्या होल्ड करती है ये देखने की जरूरत नहीं है इन इन दिस केस इट विल बी एन एसोसिएट कंपनी ओनली तो हम लोगों ने सारा कुछ बेटा कवर कर लिया सिर्फ अदर वाली कंपनीज रह गई एक बार देखें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी देन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड में बाय शेयर्स बाय गारंटी देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी देन वी कम टू अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन सेक्शन एट कंपनी सेक्शन एट कंपनीज क्या होती है बेटा कैसी कंपनीज Which are formed for the purpose of promotion of certain objects like art, literature, science, uh, uh, protection of environment. But in sub social objectives, के लिए आप इनको set up करते हैं. These are known as Section 8 companies. So a promotion of companies, art, science, sports, education, research, religion, charity. आप in protection of environment, in objectives के साथ company को बनाते हैं. इनको बनाने के लिए यू नीड टू बी वेरी श्योर कि जो आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हैं आपका सारा का सारा प्रॉफिट इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर खर्च होना चाहिए एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांटेंगे सेक्शन एट कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स मेंबर अब इस कंपनी को बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है दिस कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए इनको लाइसेंस्ड कंपनीज भी बोला जाता है अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लाइसेंस देती है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम आगे डेलीगेट किया हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सो so, प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक एप्लीकेशन देते हैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए अगर उनको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ये कंपनी कम काम कर रही है या ये काम करेगी वो हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज चेक करेंगे दे विल इश्यू अस अ लाइसेंस उस दिन से वी विल बिकम अ सेक्शन एट कंपनी एंड अगर आप लाइसेंस्ड कंपनी हैं आपको अपनी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है आपको अपने कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है अब एक बार आपको लाइसेंस मिल गया आप इसको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराइए जैसे नॉर्मल कंपनी रजिस्टर होती है यू कैरी आउट योर वर्क एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस उसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करिए डिविडेंड मत डिक्लेयर करिए प्रॉफिट सारे उसी काम के लिए यूज करिए अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा यानी कि आर को ऐसा लगा कि आप लाइसेंस की किसी कंडीशन को रिवोक कर रहे हैं किसी कंडीशन को ब्रीच कर रहे हैं किसी कर, आप फ्रोडुलेंटली एक्ट कर रहे हैं देन इन दैट केस वो आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है वो आपके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है और अगर उसने आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया तो वो आपके साथ तीन तरह की बातें कर सकती है एक तो वो क्या कह सकती है आप नॉर्मल कंपनी की तरह काम करना शुरू करिए अपने वर्ड्स कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लगाइए और नॉर्मल कंपनी बन जाइए दूसरा वो क्या कह सकती है आपकी कंपनी को मैं बंद कर रही हूँ वाइंड अप कर रही हूँ और तीसरा क्या कर सकती है वो आपकी कंपनी को अमेलगामेट करा सकती है किसी और सेक्शन एट कंपनी के साथ जो कि सिमिलर काम करती हो तो मैंने आपको क्या बताया कि सेक्शन एट कंपनी के केस में आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशंस को फॉलो ना करें रिवोक होने के बाद आपके साथ तीन तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं या तो आपके पास थोड़ा सा दया दृष्टि दिखाएंगी कम को और कहेगी काम करते रहो लेकिन अब आप एनपीओ की तरह काम नहीं करेंगे नॉर्मल कंपनी की तरह काम करेंगे और ऐसा करने पर आपके कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड लग जाएगा जिस भी तरह की आप कंपनी होंगे नंबर टू वो क्या कह सकते हैं कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है आप वाइंड अप हो जाइए और नंबर तीन क्या कह सकता है आपकी कंपन
section 8 company then we came come to a concept called foreign company section 2 sub section 42 foreign company section 2 sub section 42 foreign company kya hoti hai ek aisi company jo india ke bahar incorporated hoti hai that means unne india ke bahar registration karaya hua hai but it has a place of business in india wo directly ya indirectly through some agent ya electronic mode aaj ke bade e-commerce ka bhi zamana hai to electronic mode se ya अपने किसी एजेंट के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस रखती है तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन फॉरेन कंपनी क्या होती है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू एजेंट और थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक मोड सेक्शन का नंबर 2 सब सेक्शन 42 2 सब सेक्शन 42 चलिए नेक्स्ट 2 सब सेक्शन 45 गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है इन व्हिच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बेटा एक ध्यान रखेंगे होल्डिंग कंपनी वर्ड क्या था नॉट लेस देन 1/2 नॉट लेस देन 1/2 50% यहां वर्ड क्या है नॉट लेस देन 51% 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आप में 51% होल्ड करती है या स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकता है एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स आप में शेयर होल्ड करती हो अगर उन सब की टोटल होल्डिंग 51 से ज्यादा है तो भी आप गवर्नमेंट कंपनी है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके आप में 51% होल्ड करती हैं तो भी आप एक गवर्नमेंट कंपनी है सो इन व्हिच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हमेशा गवर्नमेंट कंपनी होती है भले ही उसके अंदर एक भी रुपया गवर्नमेंट ने होल्ड ना किया हो अगर आप ए कंपनी हैं और आप सब्सिडरी हैं बी कंपनी की और बी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है दैट मींस इसके अंदर 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है और ये कंपनी आपकी होल्डिंग कंपनी है तो आप भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगे भले ही आपके अंदर एक भी रुपैसा एक भी रुपया गवर्नमेंट ने होल्ड नहीं किया हुआ है तो सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल ऑलवेज बी अ गवर्नमेंट कंपनी ऐसी बात हमने पहले भी कहीं पढ़ी कहां पर कि जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी होती है दैट इज ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी सेक्शन याद करा दीजिए बेटा फॉरेन कंपनी 2 सब सेक्शन 42 गवर्नमेंट कंपनी 2 सब सेक्शन 45 एक बार लास्ट में सारे दोबारा रिवाइज कराऊंगा देन वी आर लेफ्ट विद थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वन इज कॉल्ड अ डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी बेटा कौन सी कंपनीज होती हैं दीज आर कंपनीज व्हिच आर फॉर्मड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट यानी कि आप इनसे आज कोई काम नहीं कराना चाहते फ्यूचर में कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए आज आप कंपनी बना रहे हैं एंड फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एनी प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपने कुछ समय बाद काम करना शुरू करना है लेकिन आप कंपनी अभी बना रहे हैं ताकि आप उसके नाम पर एसेट होल्ड कर सकें या आप कोई ऐसी कंपनी है जो ठीक-ठाक पहले काम कर रही थी बट अब वो एक इनएक्टिव कंपनी बन चुकी है इनएक्टिव कंपनी क्या होती है जिसने पिछले दो सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया तो आप दो तरह की कंपनी हो सकते हैं या तो एक कंपनी जो फॉर्म हुई है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए या एक ऐसी कंपनी जो कि एक इनएक्टिव कंपनी बन गई है इसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी पिछले 2 साल में देन इन दिस केस आप आरओसी को अप्लाई करा सकते हैं कि हमें आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए हमें आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए आरओसी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देगा अपने यहां एक बुक बनाएगा रजिस्टर फॉर डोरमेंट कंपनीज रजिस्टर फॉर डोरमेंट कंपनीज उसमें आपका नाम लिख देगा लेकिन आपके ऊपर कुछ कंडीशंस फिर भी लगी रहेंगी जैसे कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस कुछ डॉक्यूमेंट्स ये टाइम टू टाइम आपको पे करते रहने पड़ेंगे सर ये हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस क्यों लेते हैं क्योंकि बेटा कंपनी एक्ट के अंदर अगर आपकी कंपनी काफी समय तक कुछ काम नहीं करती वो ऐसे ही पड़ी रहती है तो कंपनी एक्ट में द आरओसी हैज अ पावर टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी वो आपकी कंपनी को बंद करा देते हैं ये कह के कि ये कंपनी शायद किसी गलत ऑब्जेक्टिव से बनाई हुई है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले ही इनको बता देते हैं कि हमारा नाम डोरमेंट कंपनी में लिख लीजिए हम लोग कोई भी गलत काम नहीं करने आए हैं हम लोग नॉर्मली काम कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ समय तक काम नहीं करेंगे तो दिस इज द कांसेप्ट जिसमें हम क्या कहते हैं दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी जहां पर एक नई कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हुई रजिस्टर हुई है या कोई पुरानी कंपनी जो इनएक्टिव हो गई है दे अप्लाई टू द रजिस्ट्रार एंड गेट द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी देन सेक्शन 406 इज नोन एज अ निधि कंपनी निधि कंपनी क्या होती है बेटा निधि कंपनी अपने मेंबर्स से पैसा लेती है डिपॉजिट्स के फॉर्म में उनको लोन देती है 
यानी कि बेटा आम भाषा में छोटे छोटे काम बैंकों वाला ही करती है लेकिन सेल्फ हेल्प की तरह काम करती है यानी कि बेसिकली कुछ लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन सी बना लेते हैं जहां पर वो लोग मिलके पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी को पैसा चाहिए होता है तो वहां से लोन भी ले लेते हैं तो दीज आर कंपनीज नोन बाय द नेम ऑफ निधि कंपनीज इनका पर्पज क्या होता है अपने मेंबर्स के अमंग सेविंग्स या थ्रिफ्ट की फीलिंग को बढ़ाना यानी कि पैसा ढंग से खर्च करें सेव करते रहें इस हैबिट को कल्टिवेट करना विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स ये क्या करती हैं रिसीव करती हैं डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स और लेंड करती हैं अपने मेंबर्स को पैसे उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए क्योंकि बेटा ये पब्लिक के पैसे में डील करती हैं इसलिए एक बात ध्यान रखने वाली हैं दे विल हैव टू कंप्लाई विद सच कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर इम्पोज करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ कंडीशन इम्पोज करती है दे विल हैव टू कंप्लाई विद सच सिचुएशन तो सेक्शन फोर हंड्रेड सिक्स इज निधि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी वो सेक्शन फोर हंड्रेड फोर्टी फाइव फॉरन कंपनी टू फोर्टी टू गवर्नमेंट कंपनी टू फोर्टी फाइव टू सब सेक्शन फोर्टी फाइव उसके बाद हमारा गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन फोर फिफ्टी फाइव निधि कंपनी सेक्शन फोर हंड्रेड सिक्स और लास्ट टाइप ऑफ कंपनी जो हमने डिस्कस करनी है वी आर डन विद एवरीथिंग टू सब सेक्शन सेवेंटी टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सब सेक्शन सेवेंटी टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है ना गाइज नंबर वन एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नंबर टू आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड थर्ड यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड यूनिट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड फोर्थ कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा आपके पास डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा तो आप हमें बताएं चार चीजें कौन कौन सी एल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी आई डी एफ सी दैट मीन्स एंड फाइनली यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कोई भी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है दोज आर नोन एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब आप एक काम करेंगे हमने सारे की सारी कंपनी पढ़ ली मेरे को आप इंपॉर्टेंट सेक्शन रिवाइज कराएंगे सारे के सारे फटाफट से नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कंपनी कितने तरह की होती है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का सेक्शन टू सब सेक्शन सिक्सटी एट पब्लिक कंपनी का सेक्शन टू सब सेक्शन सेवेंटी वन वन पर्सन कंपनी का सेक्शन टू सब सेक्शन सिक्सटी टू स्मॉल कंपनी का सेक्शन टू सब सेक्शन एटी फाइव पहले इन्हीं चारों का रिवाइज कराइए प्राइवेट टू सिक्सटी एट पब्लिक टू सेवेंटी वन वन पर्सन टू सिक्सटी टू एंड स्मॉल कंपनी टू सब सेक्शन एटी फाइव लिमिट याद है स्मॉल कंपनी की क्या थी फिफ्टी लैख पेड ऑफ शेयर कैपिटल टर्न ओवर टू करोड़ ठीक है उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है लिमिटेड बाय गारंटी होता है पहले आता है गारंटी टू सब सेक्शन ट्वेंटी वन फिर आता है शेयर्स टू सब सेक्शन ट्वेंटी टू और अनलिमिटेड टू नाइनटी टू तो आप लाइबिलिटी के लिए ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू नाइनटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू नाइनटी टू पहले लिमिटेड बाय गारंटी टू ट्वेंटी वन देन लिमिटेड बाय शेयर टू ट्वेंटी टू एंड देन अनलिमिटेड टू हंड्रेड एंड सॉरी टू सब सेक्शन नाइनटी टू देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वेरी सिंपल बेटा सिक्स फोर्टी सिक्स एटी सेवन आपको बस तीन डिजिट याद करने हैं सिक्स फोर्टी सिक्स एटी सेवन मेरे पीछे बोलेंगे सिक्स फोर्टी सिक्स एटी सेवन सिक्स कौन सी है एसोसिएट कंपनी बेटा अल्फाबेटिकली है तो ए से एसोसिएट कंपनी टू सब सेक्शन सिक्स होल्डिंग कंपनी टू सब सेक्शन फोर्टी सिक्स एंड फाइनली सब्सिडरी कंपनी टू सब सेक्शन एट्टी सेवन तो फिर से ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल सिक्स फोर्टी सिक्स एटी सेवन और हमारा लाइबिलिटी क्या थी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू नाइनटी टू ठीक है देन अदर कंपनीज बेटा लिस्टेड सेक्शन आते हैं कोई खास जरूरत नहीं है अदर कंपनीज नंबर वन फॉरेन कंपनी टू फोर्टी टू गवर्नमेंट कंपनी टू फोर्टी फाइव पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सेवेंटी टू तीन आपको यहां रखने फोर्टी टू फोर्टी फाइव सेवेंटी टू फोर्टी टू कौन सा है फॉरन कंपनी फोर्टी फाइव कौन सा है गवर्नमेंट कंपनी सेवेंटी टू कौन सा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके अलावा एनपीओ बट आपको पहले ही पता है हम सेक्शन एट कंपनी से बुलाते हैं वो सेक्शन एट ही है उसका देन निधि कंपनी इंपॉर्टेंट सेक्शन 406 निधि कंपनी 406 निधि कंपनी 406 एंड डॉर्मेंट कंपनी 455 डॉर्मेंट कंपनी 455 फिर से अदर कंपनी का रिवाइज करा दीजिए फॉरेन कंपनी 242 गवर्नमेंट कंपनी 245 देन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 272 देन वी हैव एनपीओ सेक्शन 8 निधि कंपनी 406 डॉर्मेंट कंपनी 400 55. तो एक बार बेटा आगे वाले क्लासेस में भी हम बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे सेक्शन समय याद हो जाएंगे वाले सो वी आर डन विद पार्ट चैप्टर टू ऑल्सो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होंगी यू आर एबल टू रि